Assalamu alaikum, I am Adnan Shweb and I am the faculty member of CompSat Institute of Information Technology and today is our lecture number 7 on the course of issues in accounting practices and today's our topic is the practical issues related to balance sheet and statement of cash flow. Now as in our previous lecture we have started our part 2 of our course, line, course outline that is of corporate accounting concepts and issues because from previous lecture and in the uh, following lectures, we are covering the corporate accounting concepts and issues that are involved in the corporate accounting. So today's our topic is regarding balance sheet and uh, statement of cash flow issues. In the previous lecture, we have discussed regarding the income statement related issues. What are the issues related to that in which we have studied that there are some intra-period allocation issues, there are certain comprehensive income issues. These all are the issues that are related to income statement. And now we are just going through with the uh, balance sheet and statement of cash flow and what are these issues and analyzing in the deep and comprehensive manner what these issues have an effect on the balance sheet reporting and statement of cash flow. As in our previous uh, pattern, we have also included certain review questions re uh, between the slides and also certain uh, comparison of GAAP and IFRS accounting standards that how these standards has been uh, affected by the change in the ruling it means to say that balance sheet or income statement, balance sheet or cash flows, ye kis tarah aapas mein uh, develop ki jati hain aur rules regarding these in, in the form of GAAP or IFRS in ke beech mein kya effect lai karta hai. So starting with the topic, first of all the learning objectives of the today's lecture, first one explain the uses and limitations of balance sheet identify major classification of balance sheet, prepare classified balance sheet using the report and account format, indicate the purpose of statement of cash flow, and identify the contents of cash flow, prepare a statement of cash flow, understand the usefulness of cash flow, determine the balance sheet information required, supplemental disclosure, and describe the major disclosure techniques. These are the issues, means to say what are the major disclosure techniques and which one do we, do we use for it. So these are the learning objectives that we are going to cover today. Now, the balance sheet and statement of cash flow. This is the whole thing that we are going to study today. First one, we are going to study the balance sheet, use of and limitation and classifications, then statement of cash flows, purpose, contents, preparation and useful. And there are some also additional information regarding these two that are the supplemental disclosure. That is an issue how we are going to handle the supplemental disclosures. And then what are the techniques of the disclosure? in disclosures ko overcome karna hai, kisra inko cover up karna hai. So these are the overall technical disclosures. First of all, uh, starting with the balance sheet. Balance sheet also referred to as statement of financial position. Just like I have said before in starting lecture, that balance sheet always tells one thing, that is the statement of financial position. That we know the position of our statement of financial position actually is, and how it works. Or we can understand that the financial position means to say, that how much money is in a firm, how many assets are in a firm, how many assets are in a firm, how many assets are in a firm, how many liabilities are in a firm. Air financial position of a firm report uh, reports assets, liability, and equity in a specific dates. He kisko report karta assets, liability, and owner's equity. Teen cheese in isme involved with me. Isi ko jase banatha accounting equation that is equal to asset is equal to liability plus owner's equity. The next one is provide information about resources like obligations to creditor, means to say liabilities and equities in net resources. I have discussed it I am repeating it again in the previous lecture that when we talk about a balance sheet, one side always depicts the resources and other one always depicts the usage and assets always depicts the usage and whereas liability side shows the sources of funds and asset side shows the usage of funds. Helps in predicting amounts, timings and uncertainty of future cash flow. These are the qualities or characteristics of the balance sheets that is uh, being seen in the uh, following statements. Then there is some usefulness of balance sheet. Computing rate of return. You can compute the rate of return. How can we can compute the rate of return? By using stock shareholders equities 
and by using income statement from which we can easily compute the rate of return because return on equity is actually a rate of return evaluating the capital structure how much you have taken the debt how much you have taken the liabilities that means that combines to form a capital structure so capital structure ka ye miniature batata hai ki whether we have taken the debt more or equity less ya equity zyada hai or debt kam hai evaluate assess the risk and future cash flow agar hamara balance sheet mein debt zyada hai aur equity kam hai it means to say कि रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है स्पेशली फाइनेंशियल रिस्क बिकॉज प्रॉबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हैज इंक्रीज बिकॉज एक ज्यादा डेट की वजह से इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है और कंपनी की इनकम फ्लो है और ज्यादा एसेट्स पे हक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है जिन्होंने आपको क्रेडिट प्रोवाइड किए हैं एनालाइज द कंपनीज लिक्विडिटी लिक्विडिटी इसी से मैयर करते हैं लाइक करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी सोलवेंसी solvency means to say ki how much your company is solvent regarding their assets and liabilities financial flexibility kitni zyada flexible hai financially means to say how much you have taken the leverage for your overall firm limitations of balance sheets are also there most assets and liabilities are reported at historical cost hamesha historical cost or you can say a fair value ya jitni amount aapne di hai usko purchase karne ke liye wohi amount record ki jati hai balance sheet mein agar aapne 20 saal pehle koi building jo hai wo li hai aapne 20 lakhs ki to wo aaj bhi balance sheet mein 20 lakhs ki tarah hi show karenge agar beshak uski is time value 1 crore hi kyun na ho Use of judgment and estimates. Estimates use किए जाते हैं इसमें judgments use की जाती हैं because आपको कुछ चीजों के लिए यहाँ पे perfect uh, amounts नहीं पता होती Judgments means to say you have just using a specific patterns like depreciations and etc. Many items of financial values are omitted. बहुत सारे items इसमें specific होते हैं वो financial values missing होती हैं जिन्हें हम कहते थे off balance sheet items like leases etc. classification elements of balance sheet already we have discussed assets there is liabilities there is owner's equity assets probable future economic benefit obtained or controlled by a particular entity as a result of past transaction or event means probable future growth jinse aapko future growth ya economic benefit expected in future un sab cheezon ko hum kya kehte hain एसेट्स कहते हैं और पर्टिकुलर एंटिटी के तौर पे काम करते हैं और पास ट्रांजेक्शन की वजह से हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज एसेट्स मींस टू से एनी एसे एनी थिंग एनी कैपिटल दैट मे अर्न फॉर यू इज नोन एज एसेट्स liability probable future sacrifice of economic benefit arising from present obligation yani ki jo future ke liye jo sacrifice ja rahe hain probable economic benefit arising from present obligation of particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past transaction or event yani ki jo future mein hum logo ne sacrifice dena hai or in the form of economic benefits because of liability aaj lenge pay up karenge kal pay karenge so that means you are sacrificing the future economic benefit to get something today so that what we known as liability equities residual interest in an asset of an entity that remains after deducting its liability yani ke jo residual bach jayega interest in assets means to say first of all in the assets sabse pehla haq kiska hai liabilities ka jinhone hame liabilities provide ki hain jinko hum log on which we are liable to pay sabse pehle assets unka hai jo bach jayenge jo residual interest in assets bach jayega us pe kiska haq hoga equities ka haq hoga and that remains after deducting the liabilities in a business enterprise the equity is the ownership इंटरेस्ट इक्विटी क्या चीज होती है ओनरशिप इंटरेस्ट होता है देन देर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द बैलेंस शीट बैलेंस शीट हैज एन एसेट एसेट इंक्लूड समेट इंक्लूड करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लान इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल एसेट्स एंड अदर एसेट्स वेर इज लाइबिलिटी इंक्लूड करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ओनर्स इक्विटी एज एन अदर सब हेड दैट इंक्लूड कैपिटल स्टॉक एडिशनल पेड इन कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स In the practice, you usually see little depart departure from these major subdivisions. बहुत सारी जब आप जितनी मर्जी बैलेंस शीट देख लें ये जरूर फॉलो किए गए होंगे ये हेड्स कभी भी चेंज नहीं होते इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट करंट एसेट्स हाउ दे आर बींग मेड बट इज दैट 
करंट एसेट कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करती है लेट सी करंट एंड अदर एसेट्स अ कंपनी एक्सपेक्ट टू कन्वर्ट इन टू कैश ये वो होते हैं जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं दैट आर नोन एज करंट एसेट्स कैश सेल और कंज्यूम इधर इन वन ईयर और इन एन ऑपरेटिंग साइकिल कितने में विद इन वन ईयर आप जो कंज्यूम कर लेंगे या विद इन एन सिंगल ऑपरेटिंग साइकिल सो दैट एवर दैट वन इज नोन एज करंट एसेट्स या तो आप उसे वन ईयर में कंज्यूम करें या एक ऑपरेटिंग साइकिल में कंज्यूम करें विच एवर इज लॉन्गर दैट मीन्स विच एवर इज लॉन्गर मीन्स विच यू आर गोइंग टू फॉलो अगर आपके पास वन ईयर लॉन्गर है तो आप वन ईयर पे करेंगे और अगर आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्गर है तो आप ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से करंट एसेट्स अकाउंट फॉर करेंगे आइटम्स कैश एंड कैश इक्वलेंट होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल्स आर देयर इन्वेंट्रीज आर देयर एंड प्री पेड एक्सपेंसिस आर देयर बेसिस ऑफ वैल्यूएशन फॉर द कैश इज द फेयर वैल्यू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली आल्सो ऑन द फेयर वैल्यू रिसीवेबल ऑन द बेस ऑफ एस्टिमेटेड अमाउंट कलेक्टेबल इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्री पेड एक्सपेंसिस आर बेस्ड ऑन देयर cost so these are the basis of valuation for these items then balance sheet that there is also includes the current assets that includes cash generally any money अवेलेबल ऑन डिमांड कोई भी मनी या कोई भी फंड अवेलेबल ऑन डिमांड कैश इक्वलेट शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट मेच्योर विद इन थ्री मंथस और लेस वो इन्वेस्टमेंट जो तीन महीने तीन महीने के अंदर आपकी आराम से मेच्योर हो जाए दैट इज नोन एज कैश इक्वलेंस रिस्ट्रिक्शन ऑन कमिटमेंट मस्ट बी डिस्कलोज यानी जितनी भी रिस्ट्रिक्शन ऑन कमिटमेंट होगी मस्ट बी डिस्कलोज के हाँ जी यहां यहां इन्वेस्टेड है हमें यहां से फॉरन बेच के कैश ले सकते हैं बिकॉज बेशक आपके पास कैश बहुत ज्यादा पड़ो बट एट अ सर्टन पॉइंट आपको उसको कुछ को कैश इक्वलेंट बना के रखना पड़ता है बिकॉज अगर कैश जे में पड़ा रहे इट वुड एंड अर्न एनी थिंग बट इन द फॉर्म ऑफ कैश इक्वलेंट इट अर्न सो इन द डाउन यू कैन सी दैट द ऑल अल्टेरा हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन करंट एसेट कैश एंड रिस्ट्रिक्टेड कैश इन्वेस्टमेंट दैट इज गिवन एंड इट्स नोट सेवन रिस्ट्रिक्टेड कैश एंड इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट रिस्ट्रिक्टेड एज कोलेटरल और लीज अरेजमेंट एंड डेप्ट विद इंटरेस्ट रेट रेजिंग फ्रॉम फोर परसेंट टू फाइव पॉइंट फाइव परसेंट मीन रिस्ट्रिक्शन और कमिटमेंट मस्ट बी डिस्कलोज कि जितनी हमने कमिटमेंट की है जितनी लीजेज इस्लामिक बॉन्ड सपोज परचेज की है वो सारी कमिटमेंट आपने इसमें डिस्कलोज करनी है इन द फॉर्म ऑफ नोट ऑफ अकाउंट now you can see the cash current assets cash equivalents uh, restricted cash securities other assets restricted security flip board note 23 now that is another type of flip board uh, flipper uh, fiber boards activity is being uh, seen in the other assets the insurance settlement fund are held and invested by the uh, fiber board uh, settlement trust and are available to satisfy file board mending and future abstract related liabilities means to say ki ye kis liye rakhe hain to settle any satisfy uh, pending liabilities or pending uh, payments for with the fiber board in uh, pending uh, you can say a fine fiber board pending jo bhi uski hamare paas pending transactions rehti hain so these things are involved in the अदर एसेट्स मीन टू से फ्यूचर में हमने कहीं जाके फाइल बोर्ड को हमने जो पेमेंट uh, करनी है उनको सेटलमेंट करनी है उसके लिए हमने पहले से ही सिक्योरिटीज परचेज करके रखनी है जैसे उन्हें पेमेंट करनी होगी वो सिक्योरिटीज हम दोबारा सेल करेंगे और उसे पेमेंट हम कर देंगे देन देर आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की कुछ क्वालिटीज होती है किस तरह की क्वालिटीज होती है वो देखेगा मैंने एक साइड पे यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पोर्टफोलियोज देन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देन वैल्यूएशन देन क्लासिफिकेशन फर्स्ट वन इज हेल्थ टू मेच्योरिटी मीन्स वो सिक्योरिटी जिनको आप हेल्थ टू मेच्योरिटी कर रही हैं नॉर्मली टाइप क्या होगी इसकी डेट मीन्स मेच्योरिटी स्टॉक्स या इक्विटी की नहीं होती एज यू ऑल पीपल नो कि उसकी कभी मेच्योरिटी नहीं होती वैल्यूएशन क्या होती है अमोर्टाइज कॉस्ट मीन्स अमोर्टाइजेशन कॉस्ट की वजह से मीन्स टू से हम डिस्काउंटिंग बैक करके उसकी वैल्यूएशन निकाल रहे होते हैं और क्लासिफिकेशन इट मे बी करंट और इट मे नॉट बी करंट बिकॉज करंट क्या होंगे जो तीन महीने के अंदर मेच्योर हो रहे हैं और नॉन करंट क्या होंगे जिनकी वैल्यूएशन चार या पांच साल तक जा रही होगी 
ट्रेडिंग डेट और इक्विटी ट्रेडिंग दोनों तरह से हो सकती है आप जाके किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेस कर लें फेयर वैल्यू जो भी मार्केट लगाएगी वो आप परचेस उस पर आप परचेस कर लेंगे और मोस्टली दे आर करंट ये ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होते दे आर मोस्टली करंट क्योंकि आप ट्रेडिंग में बिलीव कर रहे होते हैं तो आप फॉरन वन मंथ और टू मंथ के अंदर उन्हें सेल आउट कर रहे हैं आप उसे साल दो से या तीन साल के लिए कोई भी शेयर होल्ड नहीं कर रहे होते अवेलेबल फॉर सेल डेट भी हो सकता है इक्विटी भी हो सकती है फेयर वैल्यू पर यह ट्रांजेक्शन होती है करंट और नॉन करंट अवेलेबल फॉर सेल मीन एनी टाइम यू वॉन्ट टू सेल तो इसका मतलब है यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड भी हो सकते हैं एंड डिट में बी अटॉक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर देर तो हाउ यू कैन सी दैट दिस इज बींग रिटर्न इन योर एसेट साइड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वन जीरो थ्री सिक्स सेवन फाइव एट द फॉलोइंग आर बींग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स म्यूनिसिपल बॉन्ड एंड यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म securities mutual bonds are also secure short term means uh, corporate bonds are also short term over there us government securities are also short term now there is a receivables receivables means major categories of receivables should be shown in a balance sheet or related notes the company should clearly identify the anticipated loss due to uncollectible jo log डिफॉल्ट कर गए जो अपनी उधारी पूरी वापस नहीं कर सकते उनको आपने शो करना है कि हमें उसकी वजह से कितना एंटीसिपेट या आप उसका कितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ एनी नॉन ट्रेडेड रिसीवेबल्स कोई भी जो अमाउंट जितनी अमाउंट की जो रिसीवेबल है जो आप किसी को ट्रेड नहीं कर सकते या किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते वो भी आपने शो करना है रिसीवेबल यूज एज कोलेट्रल आपने कहीं से फंड लेना है तो उसके अगेंस्ट आप रिसीवेबल को कोलेट्रल बना सकते हैं मीन्स बैक्ड बाय रिसीवेबल आपने किसी से उधार लेना आप कहते हैं ओके इट इज बैक्ड बाय रिसीवेबल जितने भी मेरे रिसीवेबल है इसको बैकिंग कर दें और जब ये रिसीवेबल रिसीव होंगे आप इस इन सारे फंड के ऊपर आप अपना अथॉरिटी शो कर सकते हैं यू कैन सी दैट करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट रिसीवेबल्स एफिलेटेड कंपनीज इंस्टॉलमेंट नोट एंड कॉन्ट्रैक्ट दीज आर इंक्लूडेड लेस अलाउंस फ्रॉम अनकलेक्टेबल अकाउंट यानी कि जो हमें पता है कि ये हमें रिसीव नहीं होने तो वो हमने क्या किया उसे हमने अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस कर दिए एंड ट्रेड रिसीवेबल नेट्स वी है रिसीवेबल फ्रॉम अनकोलिडेटेड सब्सिडीज आर ऑल्सो बींग there inventory is disclosed basic of valuation for example lower of cost or market cash flow assumptions that of fifo or average these disclosures are should be made in the balance sheets items that inventory is finished goods work in process material all these are invent are necessary to be account for inventories are stated at lower of cost first in first out basis lower of cost means first in first out basis or on the market Lower of cost means either FIFO is uh, or LIFO. Whichever the amount is lower, we should include it in a inventories. यानी अगर मेरे results market value के हिसाब से lower हैं या FIFO के हिसाब से lower हैं, जिसके हिसाब से मेरे results या मेरी rates lower हैं, मैं उस lower rates के हिसाब से अपनी inventory को charge करूँगा. Prepaid expenses are there. Prepaid of cash that is recorded as an asset because of service or benefit will be received in the future cash payments before expense recorded yani aap cash payment kar rahe hong before expenses recorded ye humne already bhi dekha tha in adjusting entries jisme humne dekha tha ki cash pehle hum payment kar rahe hote the before expenses recorded aur kis kis type ka prepaid hota tha insurance expense ka prepaid hota tha supplies prepaid hoti thi advertising prepaid hoti thi rent prepaid hota tha aur taxes prepaid hote the How the prepaid are being accounted for cash, account receivables, inventories, and then there is a prepaid expense. That means in the fourth item, that is there is a prepaid expense. Then current asset summary. You can see that cash and other assets of a company expect to convert into cash, sell, or consume. Ya to wo easily convertible to cash honge, ya sell ho sakte hain aaram se, ya कंज्यूम हो सकते हैं कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री सेल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कन्वर्ट इन इन टू द कैश इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जिनसे आप इजीली कन्वर्टेबल टू कैश हो इधर इन वन ईयर और इन ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर या तो ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्गर हो या वन ईयर लॉन्गर हो जो लॉन्गर होगा आप उसी के हिसाब से करंट एसेट्स को डिवेलप करेंगे सो इन द राइट साइड यू कैन सी द ब्रैकेट कैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसिस ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द करंट एसेट्स नाउ 
नॉन करंट एसेट सब फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स कॉमन स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस जो भी सिक्योरिटीज हैं जिनकी लाइफ आप मोर देन वन ईयर ले रहे हैं या आपने कोई कॉमन स्टॉक परचेज किया जिसे आप मोर देन वन ईयर अपने पास स्टे कराना चाहते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट नॉट करेंटली यूज इन ऑपरेशन टेंजिबल फिक्स एसेट हो जो करंटली नॉट करेंटली यूज इन ऑपरेशन हो जैसे लैंड हेल्ड फॉर स्पेकुलेशन कि आपने जमीन खरीदी हुई है और आप ये वेट कर रहे हैं कब इसकी प्राइस बढ़े तो मैं बेचू ताकि मुझे प्रॉफिट हो स्पेशल फंड सिंकिंग फंड पेंशन फंड एंड प्लान एक्सपेंशन फंड दीज ऑल आर द लॉन्ग टर्म फंड ये ऑल ये आपने हमेशा मेच्योरिटी तक रखते हैं जब तक ये यूज ना हो रहे हो नॉन कंसोलिडेटेड सब्सिडीज और अफिलियटेड कंपनी यानी कि जो भी नॉन कंसोलिडेटेड कंपनी या सब्सिडी के आपने जो भी फंड अपने पास रखे हैं दैट इज ऑल्सो बींग पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म और नॉन करंट एसेट Now there is a long term investment. Also there is some types कि किस किस तरह की चीज हो सकती है You have already seen this table before. Portfolio held to maturity, trading available for sale. Held to maturity means type. What type is that? It could be a debt because in, there is no maturity for the equity. Amortized cost means present value find करते हैं हम जितनी भी उसकी interest है और held to maturity जो हमें value मिलती है हम उन दोनों को से उसकी value find करते हैं It could be current, it could be non-current. Current means थ्री months, सिक्स months short term. L2 maturity or it could be non-current that is five years, ten years or whatsoever. Trading debt or equity both हो सकती हैं. On the fair value करते हैं. Bonds भी trade हो सकते हैं. Treasury bills भी trade हो सकते हैं. And they are mostly current because tradeables are mostly current because वही चीजें trade होती हैं जो foreign बेची और खरीदी जा सके. तो इसका मतलब है कि they are not being held for maturity. अवेलेबल फॉर सेल डेट भी हो सकता है इक्विटी भी हो सकता है जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है दीज आर अवेलेबल फॉर सेल बॉन्ड्स होते हैं दीज आर अवेलेबल फॉर सेल फेयर वैल्यूज होती हैं बॉन्ड्स मीन प्राइस बॉन्ड्स और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट फेयर वैल्यू पे परचेज किए जाते हैं वैल्यूएशन की जाती है इनकी एंड करंट और नॉन करंट ये दोनों हो सकते हैं Long term investments. You can see that the in the investment section that is being written that investment in ABC bond, investment in U U C in corporation notes receivable. These all are the long term investments. In the previous table we have seen that trading available for sale. These all things also include in long term investment. कि आपने जब ट्रेड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने उन्हें खरीद के रख लिया. Now कोई आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप उन्हें दोबारा से बेचें फॉरन. Because it's up to you whether you want to sell it or not. So it's up to you कि क्या आप वाकई में से सेल करना चाहते नहीं करना चाहते सो इट कुड एग्जिस्ट वेदर इट्स अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर क्या आपके पास नेचर किस लेवल की नेचर की आपने सिक्योरिटी की अगर उसकी नेचर शॉर्ट टर्म है तो यू इंक्लूड इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर उसकी नेचर लॉन्ग टर्म पे तो यू इंक्लूड इट इन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज आर द बॉन्ड स्टॉक्स एंड लॉन्ग टर्म नोट दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन इट लैंड हेल्ड फॉर एक्सपेकुलेशन सिंकिंग फंड पेंशन फंड Cash surrender value. These all are the things for the long term investment. With so long term investment includes also fixed asset that is land held for investment. We have also talked about that you have bought land and you are waiting for when the price will increase and you can sell it. Then special funds, which were pension funds, sinking funds, cash surrenders, value of life insurance, all things are included in funds. And then unconsolidated subsidiary or affiliated companies, investment in Yukon sub corporation. These are also long term investment. देखें कई दफा आपकी subsidiary companies होती हैं. आपको उसके अंदर कुछ share अपना maintain रखना पड़ता है. तो आप उसका share खरीद के अपने पास रख लेते हैं. Now ये नहीं होता कि वो share बेचा जाए. वो अपने पास ही पड़ा रहता है. Because to show your ownership, to show your strength towards that subsidiary. So long term investment like equity investment, other investment, fair value adjustment to available to sale securities. These all things are included in investment. Now the property, plants and equipment, tangible long lived assets used in a regular operation of a business. Physical properties such as land, building, machinery, furniture, tools, wastage, wasting resource, mineral, Whatsoever, these all are the physical resources, with the exceptions of land, land or a company with either depreciated building or deplete oil resources. These assets. We means land couldn't be depreciated. Land को आप depreciate नहीं कर सकते because it's a immovable और उसकी life या उसकी usage को कम या ज़्यादा हम नहीं कर सकते. All all other things like natural resources that also being depleted, buildings that also being depreciated.
Balance sheet then includes non-current assets, property, plants. You can see that the building, land, machinery, capital leases, lease improvement, accumulated depreciation. These all things are included in the balance sheet. Resources, fixed physical resources, tangible assets used in regular operation. These are used for the regular operations. Ke regular operations may use ki jati hai. Then balance sheet, non-current assets, property, plant and equipment, land, buildings, machinery, capitalized leases, lease improvement, less depreciation. What we are going to lesser is less depreciation. Includes tools, dials and molds also being included in it. So we do full completely have the property, plant and equipment net. We include all these things. Then there are also being some intangible assets. Intangibles are also there. For example, loyalty, goodwill, patents. These all are the intangible assets. Jokibas intangible assets hain aur wo amortize time by time hote hain. Lack of physical substance and not financial instruments. These all things are included in the intangible assets. Limited life intangible amortized jaise hum log jo dusre hote hain physical resources unko hum kya karte hain depreciate karte hain but at the intangible assets we always amortize hum use kya karte hain amortize karte hain indefinite life intangible asset tested for impairment means they have indefinite life life uh, intangible uh, tested for impairment yani ki tested for impairment hum inke liye impairment bhi iski karte hain intangibles includes goodwill payments trademark franchise copyrights these are the all intangibles that totals to the total intangible that means 2,397,000 this includes the intangible assets one more thing this Indefinite life intangibles are also tested for impairment means कुछ ऐसे assets भी होते हैं जिनकी life नहीं होती है और अगर उनकी life नहीं होती है तो that means they are being impaired. Now there is some certain example for the intangibles you can see that Patrick Corporation adjusted trial balance contained the following asset accounts on December 31st 2012. Prepaid rent dollar twelve thousand, goodwill dollar fifty thousand, franchise fee receivable dollar two thousand, franchise forty seven thousand. US dollars patent 33,000 trademark 10,000 prepare the intangible asset section of the balance sheet so when we are going to plan it first one what we took it intangibles first is thing goodwill which is it 50,000 and then we have franchises how much is the franchises 47,000 then we have a patent patent is of 33,000 then we have a trademark trade of mark is of 10,000 and then we are going to total is 140,000 but we have minus we have minus the rent we have minus the franchise fee payable because all these things are fee not a goodwill not an intangible asset because these are known as expenses ye expense kehlate hain ye hamare paas jaise yahan pe dekhen rent prepaid rent hai these are also being part of asset but not intangible assets these are the part of normal asset that is a prepaid expense like thing franchise free receivable that is also being a part of account receivable it's not a part of intangible assets the intangible assets are those assets in which a clear value is based on the intangibility value us pe depend kar rahe ye dono cheeze jo bhi hame prepaid rent diya hua ya fee humne receivable karni hai ye sari part hongi the receivable ke aur other prepaid expenses ke these are not the part of intangibles Now the intangible assets, you can see that the Pepsi Incorporation goodwill trademark for other identifiable intangibles, these all includes to the 4.841 dollars. That means this is a total intangible assets. Balance sheet, other assets are also being included. Items vary in practice can include long term prepaid expense. You have given a insurance de diye. That means it's now being another asset. Non-current receivables, there, that means that you have a contract with someone and said that receivable will give you more than one year. Assets in special funds that are also being uh, assumed as a no, other assets, property held for sale, restricted cash or securities. Which we have studied in restricted cash or securities. We also include other assets in other assets.
other acids this section should include only unusual sufficiently different from acid in other categories sirf wohi acid you use karne jiska koi head isme set na ho raha ho jo jiske heads include na ho rahe ho wo sari cheeze isme include hongi prepaid pension cost deferred income tax these all things are known as other acid prepaid pension cost pension cost ki koi aapne cost prepaid ki hui hai that is also being a part of expenses isko hum log na prepaid mein rakh sakte hain na normal acid mein purchase rakh sakte hain so that means we have to put it in a other acid section then there is a current liabilities obligations that a company reasonably expect to liquidate either through the use of current assets or a creation of a current liabilities that is the definition of a current liabilities kon kon si aa gayi hai notes payable accounts payable accumulated debt compensations unearned revenue income tax payable and uh, that accumulates to the overall current liabilities and also includes the current maturity of long term debt means aapne 5 saal ka debt liya hua hai lekin kitna aapne is saal usme se amount pay karni hai that means it's a current maturity of long term debt ki the amount of debt that is being matured during this year is known as current maturity of long term debt lt stands for long term so these are the current liabilities you can see that a short term Note payable, account payable, accrued employees, uh, compensation and benefits, unearned revenue, income tax payable, accrued special charges, current maturity of long-term debts, and also other current liabilities. These all things are included in the current liabilities. And this statement is of Holly Burton Company. then there is a long term liabilities there exist certain long term liabilities in there obligations that the company does not reasonably expect to liquidate within a normal operating cycle wo obligations jo ek operating cycle ke andar sare ka sara liquidate na ho sake wo sara kya kehlayega long term liabilities all convenient and restrictions must be disclosed jitni restrictions hui hain wo sari ki sari disclose honi chahiye in the long term liabilities on the right hand side you can see that long term debt obligation capital these deferred income tax these all are the part of long term liabilities now there is an example for the long term liabilities includes in the adams companies december 31st 2012 trial balance are the following uh, accounts account payable dollar 220000 pension asset liability dollar 375000 discount on bond payable 29000 un and revenue 41000 bonds payable 400000 salaries and wages payable 27000 interest payable 1200 income tax payable 29000 prepare the long term liability section now we have to identify which of these things are the liability that is included in the long term section so that includes first one that is pension pension asset or liability that is of 375000 then we have a bonds payable that is of 400000 then there is a discount on bonds payable that is being minused बिकॉज डिस्काउंट किस पे मिला बॉन्ड्स पेबल पे तो अगर मैंने बॉन्ड्स पेबल 4 लाख रखे इसका मतलब मैंने बॉन्ड जो थे वो अपने सस्ते बेचे दैट्स व्हाई देयर इज अ डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेबल तो व्हेन हमने ने जब से सस्ता बेचा है तो इसका मतलब है उतनी अमाउंट जो थी वो मैंने उससे नहीं ली तो दैट मींस अगर 4 लाख हैं तो उन्हें मैंने 29000 रुपए सस्ता बेचा है और सॉरी 29000 डॉलर मैंने उसे सस्ता बेचा है सो दैट मींस 4 लाख माइनस 29000 सो दैट वी टोटल वी हैव इज द 746000 इज ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज here it is of the other great ultra atlantic and pacific tea company total current liabilities long term notes long term debt see the notes obligation under capital lease deferred income tax other non current liabilities when we are going to see the note debt consists of 9.5% senior note due to annual installment of 10 million mortgages and other notes due in 2011 yani humne sare ke sare jitne bhi long term debts liye hain wo sare isme include kar liye borrowings bank se kitne bhai hue 9.7% and commercial papers are at 9.4% one thing that should be kept in kept in mind har ek ke sath dekhe to percentage likhe hain ki kitna interest hame mil raha hai har ek ke sath one by one likhe hain that means it's an important thing ki aapne kaun sa loan kis rate pe liye hai dekhiye aap bank se kai dafa kisi tarah ke bhi 
परचेज उनसे कर रहे होते हैं बट वेन वी आर परचेजिंग फ्रॉम अ बैंक हमने बैंक से परचेजिंग तो कर ली लोन परचेजिंग तो कर ली बट हर लोन के लिए बैंक डिफरेंट रेट चार्ज कर रहा होता है डिफरेंट रेट मींस कि कभी किसी लोन को आपको नाइन परसेंट पे दे रहा होगा किसी अगर आप दो साल बाद दोबारा लोन लेने जाएंगे तो वो टेन परसेंट पे देगा सो दैट डिफरेंशिएट वन लोन फ्रॉम अदर लोन तो दैट वाई इंटरेस्ट इज नेसेसरी देन देर इज अ सेक्शन ऑफ ओनर्स इक्विटी विच हैज दर्टन टाइप ऑफ Items that one is called capital stock, that another one is additional paid in capital, and other one is the retained earning. Capital stock we all know, par value multiplied by total share of outstanding, that is known as common stock or capital stock. But additional paid in capital, suppose, आपने उसके बाद दोबारा shares issue किए हैं market में, और आपके par value ten थी, लेकिन market में इस time share आपका sale हो रहा है, वो हो रहा है fifty five rupees पे suppose. so that means you have issued a share at 10 rupees pe sorry 10 dollar pe if that there is a 10 dollars over there or market and price ki 55 dollar hai to iska matlab hai the difference between market value and par value is known as additional paid in capital ki jo bhi difference hoga usse hum kya kahenge that is known as additional paid in capital ab जब आपने न्यू शेयर्स इशू करेंगे यू वुडंट इशू इट डॉलर टेन यू इशू इट डॉलर फिफ्टी फाइव बट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू एंटर डॉलर टेन पार वैल्यू एज अ कैपिटल स्टॉक एंड द रिमेनिंग अमाउंट फोर्टी फाइव डॉलर जो बच जाएंगे पीछे वो किस में आप एंटर करेंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल में एंड सेम इज द केस रिटेन अर्निंग वहां पे जिसमें लॉन्ग टर्म पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स को हम लोग रिटेन कर रहे होते हैं दैट वट वी नोन एज रिटेन अर्निंग्स Then there is an owners equity section of context corporation. Stockholders equity, preferred stock are there, common stock are there, additional paid in capital is there, and retained earning is there. You can see that there is a high level value of additional paid in capital. One thing you should keep in mind that first of all shareholders equity, there is a standard of preferred stock, then common stock, then additional paid in capital, and then retained earning. This is a common format followed by the equity section. and that is being uh, of company kentex corporation you can see that in the whole uh, discussion we are including certain type of sections like agar humne equity padhi to equity ka kisi existing company ka humne share wahan uh, pe rakh diya hai isi tarah agar humne koi aur balance sheet kahin ki padhi hai to humne usme balance sheet bhi kisi company ki humne wahan pe rakhi hai ki unhone kaise banayi hui thi similarly we have also discussed for intangible assets for the pepsi co ki humne pepsi co uh, corporation ka dekha tha ki usme unhone kis tarah apne intangibles ko maintain kiya hua hai now there are certain accounts and how they are being classified first one investment in preferred stock what we are saying that it's an investment in preferred stock what is being classified it as as a current asset or investment because ye humne kya kiye invest kiya hua in preferred stock ya to ye current mein hoga ya preferred investment mein aayega treasury stock what is that also that is of stockholders equity kyunki humne kya kiya treasury stock means apni stock dobara purchase karni hai ये किससे रिलेट करेगा स्टॉक होल्डर्स इक्विटी मीन उसे हमने अपनी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को कम कर ली है कॉमन स्टॉक किससे रिलेट करेगा ये आपकी ओवरऑल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी से ऑल्सो कि अगर आप नया कॉमन स्टॉक इश्यू करेंगे तो आपकी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी बढ़ जाएगी कैश डिविडेंड पेएबल रिलेटेड टू करंट लाइबिलिटी कि आपने जैसे ही पेएबल की बात की तो इट्स फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज द लाइबिलिटी देन देर इज अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रा एसेट ये होता हमारा एक्सपेंस है लेकिन वी पुट इट ऑन द एसेट साइज दैट इज मीन एस कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट सिमिलरली देर ऑल्सो एग्जिस्ट सर्टन कॉन्ट्रा लाइबिलिटी अकाउंट बट फर्स्ट टाइम वी आर स्टडिंग सो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा एक्स एसेट अकाउंट विच मीन्स इट हैज अ नेचर ऑफ लाइबिलिटी बट बिहेव एज एन एसेट यानी कि इसकी नेचर लाइबिलिटी है बट ट्रीटमेंट कौन सा मिलता है एज एन एसेट मिलता है Interest payable that is also being a part of current liabilities. Deficit is the part of stockholders' equity. Loss will enter. Where will enter? Stockholders' equity will enter. Profit will enter. Where will enter? Stockholders' equity. So, whenever we enter profit or loss, that means it affects the stockholders' equity. Trading securities includes current assets because ये trading securities means कि आप trading securities जो आपने securities आप purchase किए हैं that is tradable and you can trade it at any time that means it includes current assets.
एंड अन एंड रेवेन्यूज आर द करंट लाइबिलिटीज ये हमने ऑलरेडी भी देखा था एडजस्टिंग एंट्रीज में दैट इट इंक्लूड्स इन द करंट लाइबिलिटीज Now the balance sheet format. There are two types of balance sheet format. One is of account form and other one is of report form. Account form means कि आपने just एक balance of account show करना है तो उस तरह का balance sheet कैसे पु पु बनाएंगे? लेकिन जब आपने annual report में show करना है तो report form में आप balance sheet कैसे बनाएंगे? Accounting Trend and Techniques 2009 New York AICPA indicates that all the 500 companies surveyed use either a report form or a account form. Sometimely collectively referred to as customary form. यानी कि जब उसका analysis या उनकी research की गई तो देखा गया या तो लोगों ने इसे एक account form में show किया हुआ था या in the form of report show किया हुआ था। कैसी होती हैं ये forms? Let's see. This is the account form in which one side there is a assets and other one there is a liabilities. यानी one to one सामने के सामने काम कर रहे हैं। बिल्कुल यू कैन से दैट देर इज एन करंट एसेट देर इज ए लाइबिलिटी देर इज एन एसेट देर इज ए लाइबिलिटी देर इज एन एसेट देर इज ए लाइबिलिटी एंड बोथ हैव द कंपेरेटिव यानी वन टू वन तरीके से आपने उनका टोटल किया हुआ है और दोनों को बैलेंस किया है दैट इज द अकाउंट फॉर्म फॉर्मेट जो हम नॉर्मली बुक्स में ड्रॉ करते हैं या अपने क्वेश्चन में ड्रॉ करते हैं या हम बुक्स ऑफ बुक्स में जो पढ़ते हैं दैट इज एक्चुअली नोन एज अकाउंट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट But there is also exists report form of balance sheet. जो हमने को annual report में नजर आती है इसमें जिसपे top पे current assets लिखे होते हैं और long non current assets होते हैं उनका total होता है और उसके नीचे दी हुई होती है उस साथ by side पे नहीं दी होती नीचे दी हुई होती हैं these are the liabilities and shareholders equity. यानी they are on the column form, not on this तरह इस तरह के दोनों आपस में एक सामने आमने सामने हो बल्कि in the form of straight column. Now there is a comparison of GAAP and IFRS. उनमें कहाँ-कहाँ rules may differ करते हैं among balance sheet. There are more similarities than differences in balance sheet and prepared according to US GAAP and those prepared according to IFRS. Some differences are highlighted below. Do not specify the minimum requirement. Yes, you can see that yes, यही same चीज़ बताई भी थी उसने income statement में कि there is no minimum requirement for FASB, but there is a specific minimum requirement for IFRS. क्योंकि उस वो कहता है इतनी information ज़रूरी है हमारे लिए for making balance sheet जबकि FASB कहता है या GAAP ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि कोई minimum information हो some US companies use statement of financial position title as well statement title change to statement of financial position GAAP में कुछ अभी तक company है जो इसका नाम रख दिए balance sheet की जगह statement of financial position लेकिन जबकि IFRS में इसका नाम ही change होके क्या हो चुका है statement of financial position Presented current assets and current liabilities before non-current assets. ये क्या काम करता है? Current liabilities और current assets पहले show करेगा दोनों के, फिर non-current चीजों को show करेगा। यानी in the top of thing report form में current assets और current liabilities होंगे। लेकिन there an IFRS does not prescribe format of balance sheet, but balance sheet prepared using IFRS often report non-current items first. यानी IFRS में non current items first पे आ रहे होते हैं, whereas FAS में current items पहले आ रहे होते हैं। Now there is some other differences. The FASB and ISB are working together on a financial statement presentation project to establish a common standard for presenting information financial statement. Both have worked together. उन्हें दोनों ने साथ काम किया to develop a proper financial position statement format. और format क्या बना? Business operating assets and liabilities, investing assets and liabilities, and then financing, financing assets and financing liability, income tax and discontinued operations and equities. This is the format that is being settled by both. जिसमें से हम लोगों ने सारी चीजें आइडेंटिफाई की हैं और आजकल नॉर्मली इसी फॉर्मेट पे ही बनाया जाता है कि पहले आप बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एसेट्स पहले लिखते हैं फिर हम लोग फाइनेंसिंग एसेट्स एंड फाइनेंसिंग लाइबिलिटीज लिखते हैं एंड देन इनकम टैक्स डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड देन एक्विटी Each of the financial statement will include classification by operating, investing and financing activities as well as tax, discontinued operation and equity. These are the things that are being required for the statement of financial position. Now coming to the statement of cash flow. What we have covered 
till now is the balance sheet and also compare the IS, uh, IFRS and FASB means gap and IFRS and also studied what the balance sheet have an issues how the balance sheet is being made in an actual manner in an actual corporate practices kis tarah banai jati hain wo sari cheeze humne study kar li now we are moving towards the statement of cash flow ki how the statement of cash flow works and what are the reasons behind that one of the three basic objective of financial reporting is assessing the amount and timing of uncertainty of cash flow क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने असेस करना है द अमाउंट टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो कि अमाउंट पता लगे टाइमिंग पता लगे और एंड अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो पर्पज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होते हैं फर्स्ट टू प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स और डिस्पर्समेंट्स ऑफ एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ पीरियड ड्यूरिंग अ पीरियड मीन्स पीरियड ऑन विच द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज बींग मेड The statement provides answer to the following questions: Where did the cash come from? कहाँ से cash आता है? Where was the cash used for? And what was the change in the cash balance? कहाँ से cash आया? कहाँ से cash किया? और अगर आया या गया तो हमारे पास जो end balance है, उसने हमारे cash balance या cash account पे क्या effect डाला है? Now, statement of cash flow has a contents and formats. Three different type of activities are there. One is operating, other one is investing, and other one is financing activities. So, when we are talking about statement of cash flow, that includes cash flow from investing, operating activity, cash flow from investing activity, and cash flow from operating activities. These includes to form a net increase and decrease in cash. एड करते हैं इसके अंदर बिगनिंग बैलेंस ऑफ कैश और जो हमारे पास आंसर आता है उसे कहते हैं एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश या जो भी हमारे कैश बैलेंस पे इफेक्ट पड़ा है Now contents and formats. You can see that operating cash inflow and outflow that enters into determination of net income. Cash inflow ya outflow kuch aisa hua jisne determination of net income me effect dala ho. Wo sari chizen kis me aayegi operating activities me means to say cash received from customer means sale cash or uh, paid to supplier that is also being for the cost of goods sold and other expenses that are being made or that are paid in cash these are all included into our operating activities investing activities include the cash inflow and outflow from non current asset koi bhi asset aapne purchase kiya ya becha hai wo sari cheeze kis mein aayengi investing activities mein and financing activities cash inflow or outflow from non current liabilities koi bhi aapne apna अकाउंट पेएबल या नोट पेएबल या लोन वापस किया है तो आउटफ्लो अगर लोन लिया है तो दैट इज एन इनफ्लो द स्टेटमेंट वैल्यू इज दैट इट हेल्प्स यूजर्स एवेल्युएट लिक्विडिटी सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी लिक्विडिटी सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी दीज आर द थ्री थिंग्स दैट एवेल्युएट करते हैं यूजर्स आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो Now that is the statement of cash flow whole web or whole the flow of chart. You can see that the in the center there is a cash pool. Means to say, when there is an inflow from cash from invest uh, financing activities, that is an inflow of cash. Same is the case with investing activities. Same is the case with operating activities. जहाँ से भी sourcing हो रही है. हमने कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश हमने एडिशनल लोन लिया दैट इज आल्सो बीइंग एन इनफ्लो और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर हमने कोई सेल किया है प्लांट या एसिड दैट इज आल्सो बीइंग एन इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कि जैसे हमने कोई एक्सपेंस के ऊपर हमने कैश पे किया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होगा जब हमने लोन वापस किया है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मींस कि हमने कोई एसेट परचेज किया है सो दैट है आउटफ्लो ऑन द कैश पूल Now there are two formats of reporting operating activities. One is known as direct method, and other one is known as indirect method. Direct method reports the cash effect and cash operating activities, and indirect report starts with the accrual net income and converts or to into the cash basis. यानी हमने कहाँ से शुरू करना है? Net income से शुरू करना है and convert them into a cash basis. जैसे हमने पिछले last lecture में बात की थी कि cash basis से accrual basis में जा रहे हैं हम. तो यहाँ पे जब हम accrual basis से cash basis की तरफ जाएंगे तो that becomes a indirect method of cash. फ्लो कि हमने जैसे ही अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे लेके आ गए तो वो हमारे पास क्या बन गया इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो
as you can see that the interests of Arlington Lawn Care and income statement is being given, balance sheet is being given, so from which we have to develop the statement of cash flow. Yaad rakhi ka, pehle income statement banti hai, then balance sheet banti hai, then statement of cash flow banti hai. And what we require the data for statement of cash flow is the income statement and balance sheet. Direct method, first of all, developing the operating activities using direct method. Under direct method, the cash effect each operating activity is reported directly in the statement. Cash flow from operating activities, cash received from customer, that is of $1.78. Cash paid for journal administrative expenses, that is $29. So the net cash flow from operating activities is $1.49. Where the statics, you can see that a service revenue of $90 the $90,000 less increase of $12,000 in account receivable. So, we have done this. Total service revenue $90,000 ka hua tha, jis mein se humne account receivable minus kar diye because wo mein cash abhi receive nahi hua. Baaki iska matlab hai cash mein mein receive ho gaye. So, that becomes a cash received from customer. And cash paid to general expense means general and admin expense are $32,000 less increase of $7,000 in account payable. Account payable mein kitna increase a gaya? $7,000 means logo ने अभी 7000 के क्या इन एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है जो से हमने लायबिलिटी बना दी है इन एडजस्टिंग एंट्रीज प्लस इंक्रीज ऑफ डॉलर 4000 इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितना इंक्रीज हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस में 4000 का सो व्हाट डस दैट मींस इट इंक्लूड्स टू द 29 thousand US dollars कि जैसी हमारे पास increase हुआ है किसका four dollar four thousand का prepaid expense का तो that includes in it so that means total we have a thirty two thousand minus seven thousand and plus dollar four thousand of prepaid insurance so that computes to the total expense in negative form because जो एक्सपेंस पे कर रहे थे वो हमारे पास आउटफ्लो था आउटफ्लोस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ शुरू होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे हैव पुट द ब्रैकेट ऑन इट वी हैव पुट द ब्रैकेट दैट शोस दैट इट्स अ नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को ये आइडेंटिफाई कर रहा है by indirect method, you can see that the cash flow from operations, net income 35 thi, adjustment of depreciation, depreciation is a non-cash item, jo deduct hua tha, wo dobara humne add up kar lena hai, changes kaise hoi thi, increase in prepaid expenses means humne funds jo hai, pehle se de di hai, kya kar di hai humne, funds humne already pay kar di hai, so it, it means we have halted our funds, yani funds ka outflow hua hai, to outflow kitne ka hua hai, 4 ka hua hai, Increase in account receivable, paisa additional pass gaya account receivable mein jiska bhi cash nahi mila, that is also being negative. Increase in account payable, iska matlab hai humne kisi ko paise dene hai, diye nahi hai, iska matlab hai wahan se humne cash inflow sa ho raha hai, humne paisa rok liya hai, to that is being 7, that is positive inflow. Increase in account income tax payable, means to say humne income tax dena tha nahi diya, iska matlab hai humare paas uske fund zada available hai for using so that means it's a funds inflow so that is 15 so total it accumulates to the dollar 49,000 preparation of statement of cash flow sources of information information obtained from several sources comparatively balance sheet income statement and selecting transaction data Major sources याद रखिएगा balance sheet और income statement या कभी-कभी हम इसके notes of account से कुछ data pick करने की कोशिश करते हैं but the major sources are always be income statement and balance sheet that is the example on January 1, 2012 in its first year of operations telemarketing incorporation issued 50,000 shares of one par value of common stock for 50,000 cash the company rented its office space, furniture, telecommunication equipment and performed marketing services throughout the first year. In June 2012, the company purchased land of $15, illustrate 519 and shows the company comparative balance sheet at the beginning and end of the year of 2012. So starting with it, that is our being balance sheet and income statement. Cash kya tha, account receivable kya tha, land us rakh di hamne asset mein. Then liability mein kya chiz aagi, account payable aage, common stock aage and retained earning aage. January 1 ki hamne koi balances nahi diye huye the. So it means that includes because ne start the operations kab kiye huye the, that is on January 1. So that becomes on the January 31st. So sara increase or decrease wahan pe easily clearly aapko illustration ho rahi hai in 519. Whereas in case of income, income statement, revenues are there, operating expenses are there and 
income before in, uh, income tax that is also being there and income tax is deducted and then we have a net income additional information is a dividend of dollar 14,000 were paid during year kitne dividend pay kiye 14,000 US dollars ka dividend pay kiye during the year Statement of cash flow. Preparing the statement of cash flow determines cash provided in operating activities, cash provided or used in investing and financing activities. Determine the change in your cash balances and reconcile the change in cash in with the beginning or ending cash balance. Kiske saath reconcile karte hai? Beginning or ending cash balances ke saath. Kya waqi mein hamari jeb mein itna hi cash hai jitna hamlo cash nikla hai statement of cash flow ke through. Then we have a statement of cash flow from that specific data. We, have, we are now developing the statement of cash flow through operating activities. First of all, cash provided by operating activities. Net income is what? It's of 39,000. And then adjustments reconcile with the net income to be net cash provided by these activities. So first one, 39,000. Then we have increase in account receivable. Account receivable, how much increase? 41,000. So this is negative. Aega. Funds are gone. Hamare. Increase in account payable, इसका मतलब है हमने funds stop करनी है, दिये नहीं है, वो हमारे पास additional funds available है, to cover up that. So we have 29,000. Then we have a total net cash provided by operating activities that is of 10,000 US dollars. Then statement of cash flow again, हम लोग अब क्या बनाएंगे? Net cash flow provided by the investing activities and financing activities. First one, investing activities. कोई asset हमने purchase किया है, land हमने purchase किया है. तो यहाँ पे हमने 15,000 का cash use किया है. Then only one activity, so we have net cash provided by investing activities 15,000. Cash flow from financing activities means हमने कहाँ कहाँ से financing ली है तो that includes issuance of common stock कितने लिए हमने fifty thousand का लिया हमने then payment of cash dividend कितना pay किया था fourteen thousand US dollars वो हमने pay कर दिए sourcing हुई है that means it would be minus and then we have net cash provided by financing activities that includes to the form a thirty one thousand sorry thirty six thousand US dollars Beginning year cash kitna tha? Zero. So ending year cash balance kitna ho gaya? 31,000. Statement of cash flow. Statement of cash flow. Keynesian and beverage company reported the following item in the recent year. Kaun kaun si activities ki hai? Net income, dividend pay, increase in account receivable, increase in account payable, purchase of equipment, depletion expense, issues of note payable. First activity that we are going to do is the identifying the whole overall income and identify them on the net income basis first one net income is related to operating dividend paid is related to financing increase in account receivable is again operating increase in account payable is another operating because what we are talking about is the indirect method purchase of equipment is also of investing depreciation expense is also of operating and insurance of note payable is also of financing activities Compute the net cash provided by operating. Sir, if we have head operating activities ka head is me say banana hai. So what we are going to do is net income, increase in account receivable, increase in account payable, depreciation expense and cash flow from operations. Some non-cash items and some are the non-cash credit to revenue and non-cash charges to expense. First one, increase in account receivable. That is the non-cash credit to revenue. Funds pass gaya hamare. And whereas increase in account payable means humne funds additional avail karne ko mil gaye. Plus depreciation of expense, non-cash items tha, expense tha, usse humne dobara add back kar diya hai. Now there is a review question. In preparing statement of cash flow, which of the following transactions uh, could be considered in investing activities? Sale of equipment at book value, sale of merchandise on credit, declaration of cash dividend, issuance of bond at the discount on bonds payable. So, what is the thing in investing? Ke aegi? That is of B. That when we have merchandise kya kar li hai? on credit purchase kar li hai. Yani, when we sale of merchandise on credit. कि हमने किसी चीज की मर्चेंडाइज को क्रेडिट पे बेच दिया है कि किसी से हमने पे बेच दिया लेकिन अभी उससे पैसे मिलना हमें बाकी हैं 
सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कैश एक्टिविटीज नॉन कैश एक्टिविटीज की कैसी सिग्निफिकेंस होती है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग एंड एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट डू नॉट अफेक्ट कैश आर रिपोर्टेड इन इधर सेपरेट शेड्यूल एड एट द बॉटम ऑफ कैश इन फ्लो फॉर एग्जाम्पल इश्यूएंस ऑफ कॉमन स्टॉक टू परचेज एसेट्स ये अगस्त में आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स इन टू स्टॉक मीन्स टू से सिग्निफिकेंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो बता रहे दैट डूज नॉट अफेक्ट द कैश कि एक चीज को हम लोग किसमें ला रहे हैं कि एक कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से कैश को अफेक्ट कैश फ्लो को अफेक्ट नहीं आएगा या कैश बैलेंस को अफेक्ट नहीं आएगा फर्स्ट इज इश्यूएंस ऑफ कॉमन स्टॉक टू परचेज एसिड वहां पे एसिड इंक्रीज कर जाएंगे उतनी अमाउंट और नीचे कॉमन स्टॉक तो दोनों बैलेंस हो गए आपस में कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड इन टू कॉमन स्टॉक वो भी अगेन सेम अमाउंट के होंगे तो वो भी आपस में स्वैप कर जाएंगे इश्यूएंस ऑफ डेट टू परचेज एसेट दैट अगेन हैव नो अफेक्ट बिकॉज आपस में अगेन स्वैप कर जाएंगे क्योंकि जितना अमाउंट की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे में एड हुआ है उतनी अमाउंट सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एडअप हुआ है उतनी अमाउंट से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सोर्सिंग हो जाएगी कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स इन टू स्टॉक दैट इज ऑल्सो हैव नो अफेक्ट बिकॉज देर इज अ स्वैप इश्यूएंस ऑफ डेट टू परचेज एसेट्स देन अगेन इट्स अ स्वैप यानी कि हमने डेट उतनी अमाउंट का आएगा और एसेट भी उतनी अमाउंट के परचेज हो जाएंगे एक्सचेंज ऑन लॉन्ग लिव्ड एसेट कि जब भी एक्सचेंज ऑन लॉन्ग लिव्ड एसेट आ रहा है मीन्स टू से कि आपने लॉन्ग लिव्ड एसेट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं किसी के साथ यानी कोई और एसेट पर चेंज कर रहे हैं तो दैट हैव ऑल्सो नो अफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये देख लें पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ नेट सोर्स नेस्टोर्स कंपनी का बनाया हुआ है यहाँ पे फुल कंप्लीट कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है दैट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ कैश फ्लो दाउ वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग आर कैश फ्लो ओवर हेयर वी आर गोइंग टू रीविजिट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर थर्ड पोर्शन ऑफ कोर्स आउटलाइन दैट इज ऑफ डिसीजन मेकिंग टूल्स उसके अंदर भी हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को बहुत लेबोरेट करेंगे और बहुत डिटेल में देखेंगे तो दैट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन वहां पर हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ज्यादा लेबोरेटेड फॉर्म में बनाएंगे इन विच वी हैव टू रिविजिट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो US GAAP and IFRS there is also being a difference of rules among them like US GAAP international standards also require a statement of cash flow consistent with US GAAP cash flows are classified as operating investing and financing activities kya differences exist karte hain operating activities mein dividend received interest rate received interest paid ye sari cheeze kis mein aa jati hain operating mein aati hain FASB while in IFRS ye teenon activities isme nahi aati hain investing activities mein kuch nahi aati in teenon cheezon mein se IFSB is same with the case of IFRS बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आई एफ आर एस में एडिशनल क्या होता है डिविडेंड रिसीव इंटरेस्ट रिसीव ये दोनों चीजें किस में आ जाती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन केस ऑफ आई एफ आर एस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड आ जाता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ आई एफ आर एस में डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड ये दोनों चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती हैं। ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम बाकी सारी जो क्लासिफिकेशन है वो सेम है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है गैप और आई एफ आर एस में बट हाउ दैट एग्जिस्ट यू कैन सी इट ओवर देयर then again there are certain other gaps which are involved in the statement of cash flow fasb and iasb are working together on a project financial statement presentation to establish common standards of presentation information of financial statement ki financial statements ko kaise present karna hai that is of statement of comprehensive income business operating income expense investing income expense financing financing asset income financing liability expense then income tax expense discontinued operation and other comprehensive income whereas the statement of cash flow is business operating cash flow investing cash flow financing asset cash flow financing liability cash flow income tax discontinued operation and equity these are the standards on which they have talking and they are have the consensus on these formats यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लोस कैश फ्लोस कितनी यूजफुल होती है विदाउट कैश कंपनी विल नॉट सर्वाइव जब तक कैश नहीं होगा तो कंपनी सर्वाइव नहीं करती कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हाई अमाउंट कंपनी एबल टू जनरेट सफिशियंट कैश टू पे इट्स बिल एंड लो अमाउंट कंपनी मे बी मे हैव टू बोरो टू इश्यू इक्विटी सिक्योरिटीज टू पे बिल यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर हाई है तो वो इजिली अपने बिल्स को पे कर सकती है अगर वो हाई नहीं है लोअर है तो उससे एडिशनल लोन या बोरोइंग करनी पड़ेगी टू पे देयर बिल्स usefulness of statement of cash flow financial liquidity current debt 
कवरेज रेशियो किस तरह निकलती है नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिवाइड बाय एवरेज करंट लाइबिलिटीज रेशियो इंडिकेट दैट द कंपनी कैन पे ऑफ इट्स करंट लाइबिलिटी फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस और रेशियो इज 1 इज टू 1 इज गुड क्या वो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो उसने जनरेट किए हैं तो क्या उसमें से वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को कवर अप कर लेता है अगर ये रेशियो 1 इज टू 1 आती है इट्स गुड और अगर से लोअर है तो इट्स नॉट गुड सो दैट मींस द करंट लाइबिलिटीज शुड बी कवर्ड अप विद देयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सो दैट इज अ गुड साइन फॉर अ कंपनी then cash debt coverage ratio how is it that net cash provided by operating activities divided by average total liabilities yani total liabilities ko cover karte hain the ratio indicates that the company ability to repay its liability from the cash from flow from operating activities without having to liquidate the asset employed in its operation ki kitni ability hai ki wo apni sari liabilities ko cover up kar sakti hai from cash flow from operations without liquidating or selling their assets तो क्या ये इंडिकेशन तो क्या ये इंडिकेशंस जो है आपके पास आती हैं फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देर इज सर्टन टर्म दैट इज नोन एज फ्री कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो मीन्स नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो माइनस कर दें और डिविडेंड दे दें जो पीछे बच जाएगा दैट इज नॉन एज फ्री कैश फ्लो मीन्स ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी डिडक्टेड एंड डिविडेंड इज ऑल्सो बींग डिडक्टेड यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट मीन्स कि कोई एसेट खरीदना है कुछ खरीदना है दीज ऑल एक्सपेंसिस वॉज फर्स्ट deducted and dividend would also be deducted jo piche bach jayega that is known as free cash flow the amount of discretionary cash flow a company has for purchasing additional investment jo discretionary cash flow bach jayega for purchasing any investment retiring its debt or purchasing treasury stock and supplying addition to equity yani us free cash flow ke sath wo kuch bhi kar sakta hai it's a discretionary cash flow aur ye activities wo perform kar sakta hai like retiring of debt in additional investment or purchasing of treasury stock and etc There is also a review question. The current cash debt coverage ratio is often used to assess financial liquidity, liquid, uh, liquidity, profitability, or solvency. So, which is it? It's related to the liquidity because हमने उसमें बात की थी कि वो कितना liquid है, कितना वो operating activities liquid हैं कि वो अपने current liabilities को cover up कर सकें. Then we have some supplemental disclosures. Four type of information that are supplement to account titles and amount presented in balance sheet. There is some contingencies in which we are going to discuss in a, in a further, further lectures in which we have a full complete chapters about the liabilities and contingencies related issues. And then we have accounting policies explaining the valuation methods used or the basic assumptions made concerning inventory valuations, depreciation uh, methods, and investment in subsidiaries. contractual situations explanation of certain restrictions on covenant attached to the specific asset or liability yani jitni bhi contractual situations exist karti hai unko disclose karna and fair values disclosure of fair values of particular financial instruments unki fair values ko bhi aapko dis, uh, disclose karna zaruri hai so these are the important things that are likely to be there there are some techniques for disclosure like पेरेंटल एक्सप्लेनेशन यानी कि हम उसकी बकायदा पेरेंथिकल एप्लीकेशन दे दें मींस ब्रैकेट लगाएं पेरेंटिकल मींस सॉरी पेरेंथेटिकल एप्लीकेशन मींस कि आप उसकी हर ब्रैकेट में एक एक्सप्लेनेशन दें कि ये चीज ये चीज है नोट्स ऑफ अकाउंट इज वन ऑफ द सोर्स क्रॉस रेफरेंस एंड कॉन्ट्रा आइटम्स ये से आप सेपरेट फॉर्म में शो कर सकते हैं सपोर्टिंग शेड्यूल्स बना सकते हैं टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं रिलेटेड टू दैम Now there is some IFRS insights. How the relevant facts that have an effect on the statement of cash flow. IFRS recommends that, but does not require the use of title of statement of financial position rather than balance sheet that we have already discussed. Case कि वो वहाँ पे वो कहते हैं कि बेशक आप जो है IFR वहाँ पे कोई भी title use कर लें, but IFRS is clearly on the opinion that statement of cash financial position is accurate. IFRS requires a classified स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेप्ट वेरी लिमिटेड सिचुएशन यानी क्लासिफाइड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करते हैं एक्सेप्ट वेरी सिचुएशन और सेम गाइडलाइंस यूज करते हैं दैट इज दिंग डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द टेक्स्ट बुक वेयर एज गैप मस्ट फॉलो आई एसीसी रेगुलेशंस हाउएवर वन रिक्वायर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन अदर डू नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम रिक्वायरमेंट अंडर आईएफआरएस करंट 
एसेट्स आर यूजली लिस्टेड इन अ रिवर्स ऑर्डर ऑफ इक्विटी यानी कि करंट एसेट किस फॉर्म में होते हैं रिवर्स ऑर्डर में होते हैं यानी एक में पहले करंट एसेट्स आ रहे होते हैं देन नॉन करंट आ रहे होते हैं लेकिन ऑन द आई एफ आर एस देर इज अ नॉन करंट आर फर्स्ट एंड देन करंट आर देयर इन द सेकेंड पॉइंट यू कैन ऑल्सो सी दैट द आई एफ फॉलो द सेम गाइडलाइन एज दिस टेक्सट बुक फॉर distinguishing between current and non current assets and liabilities however under gap rules public companies must follow sec uh, sec regulations which requires specific line items yani ki gap kya public company must follow sec regulations which requires specific line items in addition specific gap standards mandate certain form of reporting this information yani ki in addition gap ke paas ek certain standard mandate hai jisme certain form of reporting of these item this information is there yani gap ke paas iski information ke requirements hai ya format hai this textbook means to say के इस तरह की जितनी भी टेक्स्ट बुक में या कोई भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो करें उसमें जो भी आपके पास गिवन होगा दैट इंक्लूड फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो नॉर्मली आईएफआरएस फॉलो करता है देन वी हैव आईएफआरएस हैज मेनी डिफरेंट इन टर्मिनोलॉजी दैट यू विल नोटिस इन दिस इन द इन दिस टेक्स्ट बुक और इन एनी द टेक्स बुक दैट इज ऑल्सो बींग इन ऑल दिस टेक्स्ट बुक both ifrs and gap requires disclosure about accounting policy followed judgment that management has made on processing applying the entity policy the key assumptions and estimation uncertainty that could result in material adjustment to carrying amount of assets and liabilities within the next financial year comparative prior period information must be presented and for financial statement must be prepared annually use of term reserve is discouraged in gap gap mein reserve ki term ko discourage kiya gaya but there is no prohibition in ifrs now these are the further more differences related to these relevant facts so that's the end of our today's lecture 7 what we have covered is the issues related to balance sheet and issues related to cash flows and what also seen what are the difference in formats exist among ifrs and gap how these relevant facts have an effect of ifrs and gap further we have also developed certain uh, balance sheet and income statement also seen the statements or notes of accounts of different companies so that's the today's the end of the lecture allah hafiz